Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Au programme aujourd'hui, on avait prévu de nous occuper des ouvertures des deux fenêtres euh, des deux pignons qui se trouvent derrière moi. Donc on a la chambre d'amis de ce côté et la cuisine de ce côté-là. Mais en déballant la fenêtre de la chambre d'amis, on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme bosse sur le haut au niveau du volet roulant. Donc on, on a demandé à notre fournisseur si c'était normal. On attend sa réponse, donc pour l'instant on ne veut pas faire une ouverture pour rien, donc on va s'occuper dans un premier temps de la fenêtre de la cuisine. Et s'il faut renvoyer la fenêtre, on fera d'autres fenêtres en attendant. On vous montre tout et on vous tient au courant pour la suite.
found myself in tears Every day was filled with fear When you feel you wanted more And suddenly you're on the floor And I left my heart with you There is nothing else to do I would like to have it back It's broken and far from attack And as dangerous as it is We couldn't wait for the first kiss Bon, on a fixé le châssis de la fenêtre, donc ça c'était l'étape facile on va dire, on a presque l'habitude maintenant. Donc ça c'est notre fenêtre de cuisine, on aura l'évier qui va se trouver ici, et du coup ce qu'on voulait c'est une fenêtre qui coulisse et pas qui s'ouvre comme ça, parce que c'est toujours gênant quand on fait la vaisselle, etc. Sauf que bah, c'est forcément un peu plus compliqué qu'une fenêtre classique. Du coup ça fait bien 20 minutes, 30 minutes qu'on est en train de se demander dans quel sens vont les vitrages, laquelle on passe en premier et tout ça. Où est le haut, où est le bas, où est le bas, où est l'extérieur, l'intérieur. Donc euh, normalement on a trouvé la solution. Donc on pense que c'est dans ce sens là. Du coup on va essayer de les poser. Et puis euh, on va voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti. Okay. Donc, Donc celle-ci par le haut. Donc sur le truc extérieur. Bienvenue dans notre future cuisine. Sympa. Nouvelle journée sur le chantier. Alors hier on a installé la fenêtre de notre future cuisine et maintenant on va installer la deuxième fenêtre qui va se trouver euh, alors toujours dans la même pièce parce que ce sera une seule et grande pièce mais plutôt euh, vers la partie euh, salle à manger, là où il y aura la table. Donc euh, cette fois, ça va être une grande ouverture sur le côté qui va faire rentrer un maximum de lumière. D'ailleurs, sur ce point, on a eu beaucoup de personnes sur Instagram qui ont réagi sur euh, notre fenêtre de cuisine, qui la trouvaient euh, un peu petite. Alors il faut savoir que déjà, c'est une petite maison, donc euh, forcément, euh, les fenêtres sont adaptées 
à la taille de la maison. Mais il faut savoir que dans cet espace, on va avoir des fenêtres sur quasiment tous les côtés et donc on va avoir de la lumière qui va rentrer à n'importe quel moment de la journée. Donc là, on va avoir la petite fenêtre de la cuisine qu'on a installée hier, on va avoir la grande fenêtre qu'on va installer aujourd'hui qui est encore un châssis fixe sur le côté et surtout sur le pignon avant qui va donner côté jardin, on va avoir quasiment tout le mur qui va être recouvert de fenêtres. Donc on aura largement assez de lumière qui va rentrer dans cet espace et au contraire, on espère avoir quelque chose de très très lumineux donc euh, on a hâte de vous montrer ça, on a hâte aussi de voir la lumière rentrer mais à chaque ouverture qu'on fait ça change absolument tout on a l'impression qu'à chaque fois la maison grandit et c'est super super agréable surtout quand on aura posé l'isolant euh, bientôt euh, on verra un petit peu plus les espaces et on pourra profiter un petit peu de notre maison et imaginer encore plus ce à quoi ça va ressembler dans quelques mois bref je m'arrête là, on va donc créer l'ouverture pour cette nouvelle fenêtre et on vous montre tout Donc ce matin on a reçu un nouveau colis de la part d'un partenaire qui s'appelle Vévor donc c'est un site internet sur lequel on peut trouver pas mal de produits pour le bricolage, pour la maison et donc on a commandé un accessoire qui va nous être bien utile pour plus tard quand on s'occupera de la maison c'est un lève-plaque Voilà, on a tout déballé, alors on l'installera pas aujourd'hui parce que déjà il faut le stocker et on va avancer sur nos fenêtres avant de s'occuper de ça parce que vous l'aurez compris, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, pour ceux qui se posent la question, ça va ressembler à ça. Donc il va permettre de hisser les plaques au niveau des murs ou au niveau des plafonds, donc par exemple sous le garage pour le mettre comme ça ou sous les pentes de toit de la maison. Donc c'est pour ça qu'on a voulu en prendre un qui hisse les plaques soit à l'horizontale, soit un petit peu en biais. Comme ça, ça va nous permettre de bien maintenir les plaques avant de les fixer sur place. Donc merci beaucoup Vévor de soutenir le chantier et de nous avoir envoyé ce produit qu'on a hâte de tester. Bon, maintenant on retourne à la maison s'occuper de nos fenêtres. Descends, descends, allez on descend. Oh Pousse-toi, tu vas te prendre une agrafe dans la figure.
On conclut cette vidéo avec deux nouvelles fenêtres. Donc on a celle de la cuisine et celle de l'espace salle à manger. Donc ça agrandit bien la pièce et surtout ça fait rentrer pas mal de lumière. Mais le plus gros reste à venir puisqu'on a tout ce pignon là qui va être fait de fenêtres et qui va faire rentrer un max de lumière pour toute l'année. Donc on a posé 7 fenêtres sur les 13, donc ça avance et chaque fenêtre qu'on pose, bah la maison ressemble de plus en plus à une maison, on se projette de plus en plus, on en a même été aujourd'hui jusqu'à mesurer pour savoir exactement où allait tomber le canapé versus la table à manger, donc on a vraiment super super hâte de pouvoir installer tout ça, puis déjà quand on va pouvoir installer l'isolant on y verra un peu plus clair parce que la maison est très encombrée pour le moment, donc c'est compliqué d'entrevoir vraiment tous les futurs espaces. Mais je sais pas, on a quelque chose en ce moment où quand on arrive le matin sur le chantier, on est de super bonne humeur, on est super content d'avancer sur ces tâches-là, ça nous fait super plaisir chaque jour euh, dès qu'il y a une nouvelle ouverture et, et ça va, la petite pirate là <rire> Je vois rien <rire> Pour les lunettes de soleil <rire> Enfin bref, bon, avant qu'elle devienne aveugle, on va arrêter la vidéo. En tout cas, on espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Merci encore à Vévor d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Salut, Salut.